বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম আসসালামু আলাইকুম কলেজ মহিলা ডিগ্রি কলেজে আয়োজিত অনলাইন ক্লাসের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একাদশ শ্রেণীর মেয়েরা তোমাদেরকে সমাজকর্ম ক্লাসে আমি কাজী ফিরতে সিরিগম সহকারী অধ্যাপক সমাজকর্ম বিভাগ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ঈদ মোবারক আশা করি তোমরা সবাই ভালোভাবে সুস্থভাবে ঈদ উদযাপন করেছে এই কিছুদিন হলো আমরা ঈদের ছুটি কাটিয়ে উঠলাম এখন আমরা আবার ক্লাসে ফিরে আসব ক্লাসে সবাই তোমরা জয়েন করবে ক্লাসগুলো মধ্যে সহকারে আবার শুরু করবে প্রিয় ছাত্রীরা আশা করি আল্লাহ পাকের দয়ায় রহমতে তোমরা সবাই সুস্থ আছো নিরাপদে আছে ভালো আছো এই দুর্যোগকালীন সময়ে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুন ভালো রাখুন এই দোয়ায় করি আমার প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি আশা করি তোমরা সবাই সুন্দরভাবে ঈদের ছুটিগুলো কাটিয়েছো সুস্থ আছো ভালো আছো এখন আবার আমরা পড়ায় মনোযোগ দিব আমরা আবার সুন্দর করে ক্লাসগুলো করব অনলাইন ক্লাসে তোমরা সবাই অ্যাটেন্ড করবে সব ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবে এবং ক্লাসগুলো সুন্দরভাবে করলে তোমরা পড়াগুলো এগিয়ে নিতে পারবে আমরা সমাজকর্ম প্রথম পত্রের ক্লাসে তৃতীয় অধ্যায়টা শেষ করেছিলাম ঈদের আগে আজ আমরা চতুর্থ অধ্যায় শুরু করব চতুর্থ অধ্যায় সমাজকর্মের এটা হচ্ছে যে সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয় সংগ্রহ সমাজকর্ম সম্পর্কিত প্রত্যয় সংগ্রহ বিষয় সংগ্রহ সমাজকর্মের সঙ্গে যে বিষয়গুলো সম্পর্কিত সেগুলো আমরা এই অধ্যায়ে জানব করব আলোচনা করব এই অধ্যায়ে সমাজ কল্যাণ তারপরে সামাজিক নিরাপত্তা সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক উন্নয়ন এছাড়া ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান সম্ভব যেগুলো রয়েছে আমাদের সেগুলো সম্পর্কে আমরা পড়ব আলোচনা করব যেমন এখানে আমাদের দানশীলতা আছে সৎকা আছে জাকাত আছে ওয়াকফ আছে এই বিষয়গুলো আমরা এই অধ্যায়ে পড়ব এছাড়াও এই অধ্যায়ে আমরা সামাজিক আন্দোলন সমাজ সংস্কার সামাজিক আন্দোলন এই বিষয়েও আমরা পড়ব এখানে সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে যে যে মনীষীগণ অবদান রেখে গেছেন যারা সমাজ সংস্কার কাজে সমাজ কল্যাণ কাজে সমাজ সেবার ক্ষেত্রে তাদের কিছু জীবনী আমরা এখানে পড়ব যেমন রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হ্যাঁ এদের কিছু বেগম রোকিয়া এদের সম্পর্কে আমরা জানব এবং পড়ব এই চ্যাপ্টার শেষের দিকে তো এখানে এই চ্যাপ্টারটা পড়লে আলোচনা করব যখন আমি তোমরা চ্যাপ্টারটা পড়লে পারি এখানে সমাজ কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে বুঝতে পারবে যেমন সমাজ কল্যাণ সমাজ কল্যাণ কি হ্যাঁ সমাজ কর্মর সাথে সম্পর্ক তারপরে সামাজিক নিরাপত্তা সোশ্যাল সিকিউরিটি সামাজিক নিরাপত্তা কি সমাজ সেবা তারপরে সামাজিক পরিবর্তন এই বিষয়গুলো আমরা এখানে সম্পর্কে জানতে পারব এছাড়া আমরা আরও জানতে পারব যে ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানগুলো হ্যাঁ এগুলো আমাদের সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে কি অবদান রেখেছে কিভাবে প্রাচীন কাল থেকে এগুলো সমাজ কল্যাণ ক্ষেত্রে অবদান রেখে আসছে কি কি কাজ করছে কিভাবে এগুলো চলছে এগুলো আমরা এখানে এই চ্যাপ্টার করলে তোমরা শিখতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আশা করি আগের যে অধ্যায়গুলো আমরা পড়েছি এর আগে আলোচনা করেছি সেগুলো তোমাদের মনে আছে তোমরা সেগুলো বাসায় নিজেরা পড়েছো বা দেখেছো তো আমি সমাজ কর্মের যে প্রথম থেকে আমরা যে সমাজ কর্মের সংজ্ঞা হ্যাঁ এর যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এর যে পরিধি করেছি পাঠের পর্যন্ত করেছি এগুলো করেছি এরপরে আবার আমরা 
ইংল্যান্ডের সমাজকর্ম ইতিহাস দেখেছি হ্যাঁ সেখানে আমরা বিভিন্ন বিষয়গুলো তোমাদের মনে আছে যে আমরা পড়েছি ওখানে যে দরিদ্র আইন হ্যাঁ সরষে আঠারোশো চৌত্রিশ সালে দরিদ্র আইন সংস্কার সিএস বিভাজ রিপোর্ট এই বিষয়গুলো আমরা ওখানে আলোচনা করেছি আমেরিকার সমাজ কল্যাণ সমাজসেবা সরি সমাজকর্ম আমেরিকা কিভাবে পেশায় পেশাগত রূপ লাভ করলো সেগুলো আমরা এখানে করেছি আর তারপরে আমরা যে বিভিন্ন মূল্যবোধ সমাজকর্মের মূল্যবোধ দেখলাম সবচেয়ে তৃতীয় উঠাইয়ে সেখানে আমরা সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো সেগুলো আমরা করেছি তো আমি আশা করি এগুলো তোমাদের অবশ্যই মনে আছে সুন্দরভাবে তোমরা এগুলো পড়ে নিয়েছ অথবা কেউ যদি না পড়ে থাকো সে এগুলো পড়ে নিবে কারণ পিছনের দিকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আমাদের নাই আমাদের সামনে এগোতে হবে সিলেবাসগুলো আমাদের শেষ করে আনতে হবে তো আমি জানি তোমরা অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করছো ঈদের কয়েকটা দিন আনন্দ করেছো উৎসব আমাদের অবশ্যই তোমরা আনন্দ করবে অবশ্যই করবে কিন্তু তারপরেও আমাদের এখন আবার লেখাপড়া শুরু করতে হবে এর কোনো মাথায় রাখবে যে এখন ঈদের ছুটি শেষ এখন আবার আমরা লেখাপড়ায় ফিরে আসবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা চতুর্ধায় সমাজকর্মে যেটা কিনা আমাদের সমাজকর্ম সাথে সম্পর্কিত করতে সময় আমরা এখানে পড়বো কী কী বিষয় পড়বো আমি তোমাদেরকে বললাম একটু আগে যে আমরা এখানে যে বিষয়গুলো পড়বো তো প্রথমে আমরা সমাজ কল্যাণ বিষয়টা সম্পর্কে একটু জেনে নিই কারণ এখানে আমরা সমাজ কল্যাণের ইটা পড়বো ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো এখানে আমরা পড়বো তো প্রথমে আমরা দেখি নিই সমাজ কল্যাণটা কি আসলে সেই প্রাচীন যুগ থেকে যখন মানুষ মানুষের সেবা করেছে আর্ত পীড়িত দুস্থের পাশে দাঁড়িয়েছে তখন থেকে মূলত সমাজ কল্যাণ কার্যক্রমগুলো চলে এসেছে মানুষ এতিম অসহায় দুস্থ যারা সমাজের সমাজে যারা অসুবিধা গ্রস্ত যারা কিনা সমাজে বিপদগ্রস্ত তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করেছে সব সময় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে সেই তখন থেকেই সমাজ কল্যাণ কার্যক্রমগুলো চলে এসেছে মূলত সমাজকর্ম হচ্ছে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সেই কার্যক্রমগুলো যেটা কিনা মানুষকে তার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাপে সহায়তা করে তাকে সন্তোষজনক জীবন লাভে সাহায্য করে সন্তোষজনক জীবন লাভে সাহায্য করে যাতে করে সে তার জীবনে উন্নতি সাধন করতে পারে তো সমাজ কল্যাণ সমাজ কল্যাণের পরিধিটা অনেক বড় এর মধ্যে সব কর্মসূচি আমরা এখানে ফেলতে পারি সবগুলি সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্ম করতে পারি আর যেটা সমাজকর্ম সেটা আসলে পেশাগত আমরা করেছি এর আগে পেশা সমাজকর্ম একটা পেশা তো আসলে সমাজকর্মটা হচ্ছে পেশাগত রূপ সমাজ কল্যাণের সমাজ কল্যাণ যেগুলো হচ্ছে পেশাগত এবং যেগুলো অপেশাগত সব কিছুই সমাজ কল্যাণের মধ্যে পড়ে শুধুমাত্র পেশাগত কার্যক্রম যেগুলো সেগুলি আমাদের সমাজকর্মের মধ্যে পড়ে তো এদিক থেকে আমরা বলতে পারি যে সমাজ কল্যাণের পরিধিটা অনেক বড় অনেক ব্যাপক আর সমাজকর্মের পরিধিটা সেই তুলনায় ছোট তো সমাজ কল্যাণের মধ্যে আসলে সমাজকর্ম সমাজ কল্যাণের কার্যক্রমের মধ্যে আসলে আমাদের সমাজকর্ম তবে ওটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর এটা হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্ক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর সোশ্যাল ওয়ার্ক এখানে আমরা সমাজ কল্যাণ কার্যক্রমের মধ্যে আমরা বলতে পারি সব কর্মসূচি সব কিছুই আমাদের সমাজ কল্যাণ কার্যক্রমের মধ্যেই পড়ে তবে সমাজকর্ম হচ্ছে শুধুমাত্র পেশাগত যে কার্যক্রম করে সেগুলিকে আমরা সমাজকর্ম বলতে পারি তো এখানে সমাজ কল্যাণের যে ঐতিহ্যগত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের আছে ঐতিহ্যগত সমাজকল্যাণ যেগুলো যুগ যুগ ধরে চলে এসছে বহুদিন ধরে 
সেগুলো কিছু আমরা এখানে আলোচনা করব মূলত ধর্মীয় অনুপ্রেরণা আমি তো ক্লাসে আগেও আলোচনা করছি এটা মানবতা বোধ হ্যাঁ ধর্মীয় অনুশাসন অনুপ্রেরণা থেকেই সমাজ কল্যাণ এসেছিল এবং তার হাত ধরেই পরে সমাজকর্ম আসে তো ধর্মীয় অনুপ্রেরণা মানবতা বোধ যে মানুষের বিবেক বোধ হ্যাঁ বিবেক যে আমি আমার সামনে একটা দরিদ্র লোক তার প্রতি আমি হাত বাড়ি দিব এটাই বিবেক চাইবে আর ধর্ম যে আমি পরকালে একটা ভালো একটা পুরস্কার এখানে পাব হ্যাঁ যে আমি পরকালে শান্তি পাব পরকালে আল্লাহ পাক আমাকে একটা ভালো পুরস্কার দিবেন বেস্ট লাভ করব আমি এই যে জিনিসগুলো ধর্ম এই ধর্মীয় কারণে মানুষ মানুষকে সহায়তা করে সাহায্য করে এবং সেখান থেকে আমাদের সমাজ কল্যাণ ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপত্তি হয়েছে চলে এসেছে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম তাদের সব ধর্মেরই আমাদের সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান আমাদের রয়েছে যেমন আমরা খ্রিস্টান ধর্মে বলতে পারি চ্যারিটি চ্যারিটি হ্যাঁ খ্রিস্টান ধর্মে খুবই উল্লেখযোগ্য একটা জিনিস যেটা দানশীলতা এবং এই চ্যারিটির মাধ্যমে তারা ইংল্যান্ডে আমরা দেখেছি সিও এস হ্যাঁ দান সংগঠন সমিতি গড়ে উঠেছেন কীভাবে এবং এই দান সংগঠন সমিতি থেকে চ্যারিটি থেকে আস্তে আস্তে পরে আমাদের দেখা যায় যে বিভিন্নভাবে আমাদের সমাজকর্মের পরবর্তীতে রূপ লাভ করলো সমাজকর্ম আমাদের তো চ্যারিটি যেটা হচ্ছে যার বাংলা হচ্ছে দানশীলতা যেটা এসছে ল্যাটিন শব্দ চ্যারিটাস থেকে চ্যারিটাস হ্যাঁ চ্যারিটি চ্যারিটি যেটা এসছে খ্রিস্টান ধর্মে খুবই উল্লেখযোগ্য থাকে তারা দান করে থাকে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে আমি কিনছি যেখানে আমি নিঃস্বার্থভাবে শর্তহীনভাবে কোনো কিছু শর্ত ত্যাগ করে আমি দিয়ে দেব সেটাই হবে দান এখানে কোনো স্বার্থ থাকবে না কোনো শর্ত এখানে থাকবে না নিঃস্বার্থভাবে নিঃস্বার্থভাবে হ্যাঁ সেটা হতে পারে কোনো দ্রব্য সামগ্রী হতে পারে টাকা পয়সা হ্যাঁ সেটা আমি একেবারে নিঃস্বার্থভাবে দিয়ে দেব যার প্রয়োজন রয়েছে কাকে দেবো যার প্রয়োজন রয়েছে সেটাই দান হবে তাহলে দান কোনটা চাইটি যে যেটা আমি নিঃস্বার্থভাবে নিঃস্বার্থভাবে শর্তহীনভাবে আমি দিব কাকে দেবো যে কিনা হচ্ছে যে যার প্রয়োজন রয়েছে দানের গ্রহণ করার দান গ্রহণ করার প্রয়োজন যা রয়েছে তাকে এটা আমি দিব তখন সেটা হবে দান এই দান প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে এবং বিভিন্ন ধর্মে চ্যারিটি বা দান রয়েছে আমাদের ইসলাম ধর্মে দান খয়রাত হ্যাঁ সৎকা জাকাত বাক্য এগুলো আমাদের ইসলাম ধর্মে রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা পূর্ব এই চ্যাপ্টারে হিন্দু ধর্মে দান রয়েছে তাদের তারা অবৈধান বিদ্যা দান হ্যাঁ এগুলো তাদের দানের মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মে রয়েছে বদান্যতা এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মে দান করা হয় হিন্দু ধর্মে বিদ্যাদান যেমন রয়েছে অবৈধান রয়েছে হ্যাঁ এইসব কিছু তা প্রত্যেক ধর্মেই হ্যাঁ দানকে দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মেই দান কাজকে একটা কল্যাণমূলক একটা পাপ মোচনমূলক কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যে তুমি যদি দান করো ফায়দা করো তুমি তোমার পাপ মোচন হবে এক্ষেত্রে তো দানের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে পবিত্র প্রাণ শৈল্পী বলা হয়েছে তুমি যদি এক হাতে দান করো সেটা উত্তম অথবা তুমি যদি প্রকাশ্যে দান করো সেটা উত্তম আবার যদি তুমি গোপনে দান করো সেটাও আরও বেশি উত্তম তার মানে তুমি প্রকাশ্যেও দান করতে পারো সেটা অবশ্যই উত্তম আবার যদি তুমি গোপনে দান করো সেটা আরও বেশি তোমার জন্য উত্তম হবে তো আমাদের ইসলাম ধর্মে দানকে সবসময় উৎসাহিত করা হয়েছে দান করে এবং বারবার করে আমাদের ইসলাম ধর্মে 
এই দান ফেরাতে কথা বলা হয়েছে তোমার যারা এটি মশায় দুস্থ তাদেরকে দান করো কারণ তোমার যারা বিত্তবান তাদের সম্পদের উপর এই অসহায় মানুষদের হক রয়েছে সুতরাং তোমার তুমি বিত্তবান তোমার সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদের উপর তোমার আশেপাশে যারা দরিদ্র অসহায় দুস্থ মানুষ আছে তাদের হক রয়েছে এবং তুমি তাদের হক আদায় করো উৎসাহিত করা হয়েছে বারবার আমাদের ইসলাম ধরে দাম ক্ষয়রাতকে আর তাকে তুমি দাম খারাপ করবে যারা দানের যোগ্য যাদের কিছু নয় যারা নিঃস্ব অসহায় বা যাদের খুব প্রয়োজন দানের তাদেরকে দান করতে বলা হয়েছে ইংল্যান্ডে চ্যারিটির জন্য তারা সেই সব মানুষকে বেছে নিত যারা কিনা অসহায় দুস্থ যারা কিনা একেবারে নিঃস্ব তাদেরকেই দান করা হতো আমাদের ইসলাম ধর্ম তাই বলা হয়েছে বারবার যে যারা কিনা যাদের প্রয়োজন তুমি তাদেরকে দিবে দান করবে তো এই দান কাজ আমরা যদি সংগঠিত ভাবে এটা একটা ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সুতরাং আমরা বলতে পারি যে ঐতিহ্যগত যে সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো আছে আগে সেগুলো কিছু ত্রুটিও আছে সে অবদ্ধতা আছে যে এগুলো অসংগঠিতভাবে বিচ্ছিন্নভাবে করা হয়ে থাকে যদি এগুলো সংগঠিতভাবে করা হতো তাহলে হয়তো আরও বেশি সফলতা পাওয়া যেত এর মাধ্যমে যেহেতু আমরা যে যার মতো করে দান করি দেখা যায় যে সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তি সে তার প্রয়োজন কম থাকলেও পাচ্ছে আবার একজন ব্যক্তি যার প্রয়োজন বেশি সে হয়তো অনেক ক্ষেত্রে সেটা সাহায্যটা পাচ্ছে না দামটা পাচ্ছে না এই জন্য যেহেতু অসংগঠিত অপরিকল্পিত বিচ্ছিন্ন সেবা কাজ সেহেতু এর ফলাফল আমরা হয়তো সেভাবে লাভ করতে পারি না এই জন্য দামটাকে যদি ঠিকঠাক মতন হ্যাঁ করা যেত যে পরিকল্পিতভাবে সংগঠিতভাবে যাদের প্রয়োজন রয়েছে বেশি তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে যদি করা যেত তাহলে হয়তো এক্ষেত্রে সফলতা বা দরিদ্র মানুষদের উপরটা আরও বেশি শিক্ষিত হতো তাহলে শিক্ষার্থীরা আমরা চ্যারিটি বা দান সেবতা উদ্যোগ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান যে চ্যারিটি ল্যাটিন শব্দ চ্যারিটাস থেকে এসছে চ্যারিটাস ল্যাটিন শব্দ এখান থেকে এসছে এই দান আমরা দেখলাম যে প্রত্যেক ধর্মে প্রত্যেক ধর্মে দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মে ইসলাম ধর্মে খ্রিস্টান ধর্মে প্রত্যেক ধর্মে চ্যারিটিকে উৎসাহিত করা হয়েছে দানটাকে উৎসাহিত করা হয়েছে প্রত্যেক ধর্মে বলা হয়েছে যে তুমি দান করো যেটা তোমার পরকালে পাপ মোচন করবে ইহকালে সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করবে আর পরকালে যে এটা কি করবে পাপ মোচন করবে তো এই দান ছিল তা আমাদের সমাজ কল্যাণের অন্যতম একটা ঐতিহ্যগত ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ হল প্রতিষ্ঠান ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান যার মধ্যে দানশীলতা একটা চ্যারিটি একটা আরো রয়েছে আমি একটু দেখি ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আমাদের দানশীলতা যেমন ধর্মগুলা দেখলাম কিন্তু আমরা 
মুক্তির জন্য পাপ মোচন বা কল্যাণের জন্য হ্যাঁ আমরা যে দানটা করে থাকি সেটাকে সবটা বলা হয় এখানে এখানে আমরা আমাদের সম্পদে কিছু অংশ যদি দান করে দিই হ্যাঁ যেটা কিনা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমরা এটা দান করি সেটাতে এটা হবে সবটাই জারিয়া এবং খোলাফের আসতে না আমাদের সবটা সংগ্রহ করা এবং বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটাকে বলা হতো সবটাই ফিত সবটাই ফিত তো সৎকা আমরা মুসলমানরা সবাই অবশ্যই সৎকা করে থাকি যেটা কিনা একটা দাম যেটা হলো যে আমি আমার বিপদাপদ হ্যাঁ থেকে উদ্ধারের জন্য মুক্তির জন্য আমার পাপচের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ পাকের কে আল্লাহ পাকে খুশি করার জন্য আমরা এই দাম করে থাকি সৎকা মাত্র এখানে সৎকা যেটা হচ্ছে দান সত্তার মতো একটা দাম এখানে আমরা বিভিন্নভাবে আমরা আমাদের টাকা পয়সা দিয়ে বা দ্রব্য সামগ্রী সত্তা দিয়ে থাকি ইসলাম ধর্ম সত্তা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা ইসলাম ধর্মের সত্তার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টি বিধানে চেষ্টা করি আল্লাহ পাককে সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা করে থাকি সরকার মাধ্যমে সেটা তুমি হোক এখানে আমাদের যে দান সেবিকা সরকার এগুলো আমাদের ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান কারণ এসব কিছু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে এই সরকার এই দান সেবিকা এগুলো মানুষ যখন থেকে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে তখন থেকে মানুষের সেবার জন্য পাশে দাঁড়িয়েছে সেবা করেছে তখন থেকে এই সমস্ত কিছু আমাদের চলে এসেছে যেহেতু ধর্ম হ্যাঁ মূলত ধর্মীয় অনুশাসন বা অনুপ্রেরণ মানবতা মানবতা বোধ মানুষের বিবেক মানুষের ধর্ম মানুষের বিবেক ও মানুষের ধর্ম একটু বড় বড় মানুষকে যেয়েছে এইসব কিছু মানুষকে সেবা করার জন্য যারা সমাজে দুস্থ যারা সমাজে অসহায় দরিদ্র বিশ্ব যারা অসুখ্রস্ত তাদেরকে তার সেবা তাদের কল্যাণ তাদের পাশে দাঁড়ানো তাদেরকে তাদের সংসার সমাধানে তাদের সাহায্য করা এই উদ্দেশ্যে মূলত মানুষ ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য ধর্মীয় অনুপ্রেরণার জন্য এবং তার বিবেক বোধ বা মানবতা বোধ থেকে এই উচ্চগত সংস্করণ প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের চলে এসেছে যুগে যুগে এগুলো মানুষকে সেবা করছে এবং এই সেবাগুলো এখন পর্যন্ত এই সমাজকরণমূলক কাজগুলো প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও আমাদের সঙ্গে রয়েছে এখনও মানুষ এগুলোর মাধ্যমে মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে মানুষকে সাহায্য করছে সহায়তা করছে সেই শুধু প্রাচীনকালে যখন দেখা গেছিল যে বিপদে পড়েছে কেউ বা অসুস্থ হয়েছে কেউ তার পাশে দাঁড়িয়েছে মানুষ তখন থেকে হ্যাঁ তখন থেকে আমাদের এই ঐতিহ্যগত সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো চলে এসেছে যুগে যুগে এগুলো মানুষকে সেবা করেছে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে কেন যে আল্লাহ পাকে সন্তুষ্টির জন্য বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য করার কথা বলেছে এবং মানুষকে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষকে সাহায্য করা এই সব কিছু কি করবে মানুষকে কোন কাজে একটা ভালো একটা পুরস্কার সে পর্যায়ে পাবে অথবা তার পাপ মোচন হবে এই কারণে মানুষ তার ধর্মীয় অনুশাসন আর মানবতা বোধ 
এই দুই দিনে এই আমাদের সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলো উৎপত্তি হয়েছিল আর যুগে যুগে এগুলো এখন পর্যন্ত চলে আসছে আমরা জানি যে আমেরিকা ইউনিয়নে বাংলাদেশীলতা জমি চাইনি মুভমেন্টটা গড়ে উঠেছিল আন্দোলনটা বাংলাদেশীলতা পরবর্তীকালে সিওএস গড়ে ওঠে সোসাইটি গড়ে ওঠে এবং তারা চেষ্টা করেছিল ধানকে সংগ্রহ করে মানুষের উপকারে নিয়ে আসার জন্য তোমরা জানো যে সেই সময় ইংল্যান্ডের গির্জাগুলো কারা তার কাছে জানতো গির্জাগুলো পরিচালনা করতো গির্জাগুলো সম্পত্তির মালিক হতো সেই সময় আর তারা কি করতো তাদের এলাকা ভিত্তিক গির্জার ওই এলাকার যাদের প্রয়োজন তাদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করত এভাবে গির্জার মাধ্যমে ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল দমকা এভাবে আস্তে আস্তে পরবর্তীকালে যখন ইংল্যান্ডে গির্জার পরে যখন সরকার হস্তক্ষেপ করে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট তারপরে তারা এটাকে আরও সংগঠিত করা তবে জানো যে সেই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তার দরিদ্র তারপরে কি করতে হবে ওভারশিয়ার থাকবে যে ওভারশিয়ার তাদের তদন্ত করে সরজগণে তাদের প্রকৃত অবস্থাটা প্রকৃত অবস্থানটাকে খুঁজে বের করবে এবং সেই অনুসারে তাদের প্রকৃত অবস্থা দেখে সেইভাবে তাদেরকে কি করবে দানের আওতায় নিয়ে আসবে যার যত বেশি প্রয়োজন সেভাবে দেখে এবং আমরা আরও দেখেছিলাম যে তিন বছর তাকে স্থায়ীভাবে ওই এলাকায় থাকতে হবে দান পাওয়ার জন্য সে ভবঘুরে হতে পারবে না এক এলাকা ছেড়ে আরেক এলাকায় চলে যেতে পারবে না তাহলে সে দানের যোগ্য হবে না এভাবে ইংল্যান্ডে দান কার্যটাকে আরও বেশি সংগঠিত করেছিল তারা চারিদিকে এবং তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের এই যে সমাজকর্ম আধুনিক সমাজকর্ম আমরা জানি যে আমাদের জন্ম হচ্ছে ইংল্যান্ডে আধুনিক সমাজকর্ম আর আমাদের সমাজকর্মটা কি করেছিল পেশাগত রূপ লাভ করেছিল যেটা সেটা তুমি জানো আমেরিকাতে তো চ্যারিটি অনেক সোসাইটি সিওএস এটি কিন্তু একটা বড় আমরা দেখেছি যে বড় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে সিওএস কৃষির প্রতি লিখেছিল আমাদের সমাজকর্ম পেশা সমাজকর্মকে পেশায় রূপান্তর করার জন্য পেশা হিসাবে রূপান্তর করার জন্য এই সিওএস একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল ইংল্যান্ডে আমাদের জানি আমরা পরবর্তীকালে এটা আমেরিকাতে আমেরিকাতে জানি যে আমেরিকাতে পেশা হয়েছিল আমাদের সমাজকর্মটা প্রথম তাই না সমাজকর্ম পেশাগত রূপ লাভ করেছিল পেশাগত রূপ লাভ করেছিল লাভ করেছিল আমেরিকাতে আমরা জানি এগুলো আমরা করে এসেছি তাহলে আমাদের চ্যারিটিটা খ্রিস্টান ধর্মে অনেক বেশি একটা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রতিষ্ঠান তেমনি খ্রিস্টান ধর্মীয় আমাদের দাম পয়লা সত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমাদের সঙ্গে যেটা বললাম যে আমাদের কোরআন শিল্পে আমাদের আল্লাপা বলেছেন যে তোমাদের সম্পত্তির উপর কাদের হক আছে তোমার দরিদ্র মানুষদের যারা দরিদ্র বিশ্ব অসহায় তাদের হক রয়েছে সুতরাং সেই হক অনুযায়ী তাদেরকে দিতে হবে জাকাত প্রদান করতে হবে তোমাকে দান করতে হবে তোমাকে সৎকার করতে হবে এই কারণে আমরা ইসলাম ধর্মে আমাদের দামকে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক হিসাবে ধরা হয় এবং আমরা বিশ্বাস করি যে দানের মাধ্যমে আমরা আমাদের পাপমোচন হবে আমাদের গুণা মাফ হবে এবং আমরা আল্লাহবাবে সন্তুষ্টি বিরান হতে পারবো এই কারণে আমরা বারবার বারবার আমরা সব মুসলমান কংগ্রেসে আমরা দাম কাজ পরিচালনা করে থাকি দান করে থাকি সত্য করে থাকি তো এখানে আমরা আজকে দান সত্তা দেখলাম প্রত্যেক ক্লাসে আমরা জাকাত দিব অক্ত দিব হ্যাঁ আমাদের সম্পর্কে যে যে সংস্কার প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো আমি দেখবো আমরা তারপরে আমরা জাকাত অক্ত ধর্মগুলা হ্যাঁ আছে আমাদের বাড়িতে মাল আছে এগুলো আমরা করবো তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা 
সবাই মনোযোগ দিয়ে ক্লাস গুলো করো আর করলে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সুন্দরভাবে তোমরা তৈরি করতে পারবে তোমার চাওয়া থাকে যে এটা এখানে আছে এটা এইভাবে লিখতে হবে আর আমি জানি যে তোমরা সবাই লেখাপড়া করছো অবশ্যই করছো যারা একটু কম করছো তারা এখন একটু বেশি করে পড়ো যাতে করে তুমি কভার করতে পারো তোমার আগে যে পিছিয়ে পড়া যে লেখাপড়াগুলো আছে সেগুলো কভার করে সামনে এগিয়ে নিতে পারো তোমরা সবাই মনোযোগ দিয়ে আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো করো আমাদের প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপরে ক্লাস হচ্ছে ক্লাসগুলো করলে তোমার আর কোনো সমস্যা হবে না করতে বা বুঝতে আর যদি সমস্যা হয় সেটা আমাদেরকে তোমরা জানাবা জানলে আমরা তোমাকে সেইভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে বিভিন্ন তোমরা সবাই আল্লাহ পাখির অশেষ করোনায় সুস্থ থাকার চেষ্টা করো ভালো থাকার চেষ্টা করো কারণ আমরা একটা খুব বড় দুর্যোগের মধ্যে আছি আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুর্যোগ থেকে মুক্তি দান করুন আমাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন উদ্ধার করুন হেফাজত করুন আমরা এই দুয়াটাই ওনার কাছে বারবার চাইব যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই দুর্যোগ থেকে হেফাজত করে দিন উদ্ধার করে দিন আমরা সবাই দুর্যোগের মধ্যে আছি সবাই সুস্থ থাকার চেষ্টা করব নিরাপত্তা হওয়ার চেষ্টা করব ভালো থাকার চেষ্টা করব পাশাপাশি আমাদের যে কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা চালিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমরা জানি যে এক সময় এই দুর্যোগ থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অবশ্যই মুক্তিদান করবেন এবং তখন কিন্তু তোমাদের পড়ালেখা পরীক্ষা সব কিছুই একদম তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে যার জন্য তোমরা প্রস্তুতি নিতে থাকো করতে থাকো যাতে করে তোমরা পিছিয়ে না করো যাতে করে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা না হয় যে কোন চ্যাপ্টারটা কোনটা আমাদের আলোচনা হয়েছিল সে তোমরা যদি ক্লাসগুলো করো তোমার মাথার মধ্যে সেটা থাকবে এবং যখন তুমি বই খুলে পড়বা তখন সেইটা তোমার মনে আসবে আর পড়াটা তোমার জন্য ইজি হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে বিন্দু আমরা আশা করি যে ক্লাসগুলো তোমরা মনোযোগ দিয়ে করছো এবং করবে যারা করছে না তারাও জয়েন করে ফেলো এবং রুটিন অনুযায়ী কখন কোন ক্লাসটা করছে সেটা করতে থাকো আমরা বারবার কথাগুলো বলি এই কারণে যে আমাদের এই ক্লাসগুলো নেওয়া এই সব কিছুই তোমাদের জন্য সুতরাং তোমরা যদি মনোযোগ না দাও তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে ক্লাসগুলো না করো তাহলে কিন্তু আমাদের যে কলেজ মহিলা ডিগ্রি কলেজে এই অনলাইন ক্লাসগুলো চলছে সেগুলো কোনো কাজে আসবে না যদি না তোমরা ঠিকঠাক মতো সেগুলো পড়ো বা লেখাপড়া দিয়ে চালিয়ে নাও আশা করি তোমরা কথাগুলো শুনবে এবং ক্লাসগুলো রেগুলার করে যাবে তোমাদের কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে অবশ্যই জানাবে আমরা চেষ্টা করব সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে তাদেরকে ভালো করে আবার বুঝিয়ে দেওয়া আবার ভালো করে আলোচনা করে দেওয়ার জন্য সেটাতে বিন্দ এরপরের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে জাগাত ওয়াক্য এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমি যেগুলো আলোচনা করলাম আমাদের যে উঠে যে সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান আমাদের দানশীলতা চ্যারিটি তারপরে সৎমা চ্যারিটি যে ল্যাটিন শব্দ চ্যারিটাস থেকে এসছে এবং প্রত্যেক ধর্মে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান ইসলাম হ্যাঁ আমাদের সব ধর্মে এই দানকে উৎসাহিত করা হয়েছে দান কার্যকে উৎসাহিত করা হয়েছে সব ধর্মে হ্যাঁ সুতরাং আর আমরা জানি যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা আমাদের মান্যত বোধ ধর্মীয় অনুপ্রেরণা থেকেই মূলত আমাদের এই কাজগুলো আমরা করে থাকি সংস্করণের কাজগুলো করে থাকি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আজকের মতো আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি তোমরা সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো ধন্যবাদ